Davi. Todos nós conhecemos este guerreiro de Deus. Esse homem que foi escolhido para ser o rei de Israel. Davi ele tinha experiências com Deus. Davi ele era obediente aos seus pais. Porém, Davi foi um, um homem cheio do Espírito Santo. Pois a Bíblia declara que quando o profeta lança o azeite sobre ele, a Bíblia declara que o Espírito Santo se apoderou-se de Davi. Davi, pelo guerreiro que era, pela coragem que ele tinha, Davi se tornou um grande compositor de belos salmos que são hinos cantados na nação de Israel. A inspiração que estava sobre Davi era tão forte que muitos dos seus salmos ficaram registrados na Bíblia Sagrada. E o salmo de número 23, Davi inspirado por Deus, vai com o povo. Mas eu quero me prender ao versículo 4. E acabamos de ler Pois Davi agora é homem de guerra Davi agora é soldado Da batalha Davi agora tem experiências E grandes experiências No campo de guerra No campo do adversário Pois ele é chamado para estar Na batalha Ele é chamado para Ser cheio do Espírito Santo E quando Deus enche Davi do Espírito Santo Ele começa a ir para a guerra Ele começa a ir Para a peleja Porque Deus não enche ninguém para ficar parado Deus não enche Não outorga A capacidade A unção do seu Espírito Santo Sobre a vida de alguém para ele ficar parado Deus coloca isso na vida de pessoas para que elas venham exercer o chamado que Deus tem na vida delas e Davi ele vai passar por experiências no campo de batalha tão grande mas foi um, um jovem que sempre confiou em Deus que sempre acreditou no Deus poderoso e Nessas experiências de guerra De peleja e de batalha Davi no Salmo 23 Vai chegar no versículo 4 Dizer Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temerei Mal Algum Davi é homem de guerra É homem de espada É homem de tem coragem de sair A peleja E Davi como Experiência que ele tinha Mesmo quando era pastor de ovelhas De seu pai Ele sabe que ele enfrentou situações Que se não fora a mão de Deus Ele não teria saído vitorioso Daquela circunstância Porém a sua coragem A sua confiança Fez dele mais do que Vencedor no Deus de Israel Davi Diz, ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Davi vai falar de vale E Davi Vai falar de sombra da morte Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Este vale representa Dificuldade Este vale representa A diversidade Este vale representa Momentos difíceis Que Davi Enfrentou E quando ele fala Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte 
situações tenebrosas, ainda que eu ande por situações difíceis, ainda que eu passe por situações aonde a morte possa querer me tragar, aonde que eu passe, por maior que eu passe, por adversidades que me tragam medo e pavor na minha alma, eu não temerei mal algum. Irmão, este vale que Davi está falando, esta sombra da morte que Davi está falando, significa situações que você enfrenta, situações de desespero, situações de provação, situações de luta, situações de dores, situações de angústia, situações de que a morte pode querer até tragar a tua vida. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra A Bíblia diz que nós estamos sujeitos Às coisas aqui A sombra da morte, o vale Pode chegar para você A dificuldade, a diversidade, a peleja, a luta A diversidade Que representa a vale e sombra da morte Pode chegar até você Eu confio que tu estás comigo. Oi. 
Pode vir a sombra da morte Mas eu confio que tu estás comigo Pode vir a espada Mas eu confio que tu estás comigo Pode vir a doença Mas eu confio que tu estás comigo A porta pode se fechar Mas eu confio que tu estás comigo A confiança em Deus É a garantia De você sair vitorioso Nessa prova Suas amigas pegar o um pandeiro e cantar um hino de louvor a Deus, dizendo assim: Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Todo mundo não acreditava que Israel passaria a pé de chuco diante do mar vermelho, era um vale que tinha aparecido. Porém, o Senhor deu ordem a Moisés que ele tocasse nas águas, porque o mar ia se abrir e o Vitorioso desta luta Espalharam na cidade Que a Assembleia de Deus não seria mais a mesma Mas foi o povo de volta aí Para adorar Jesus Olha o povo voltando fortalecido Cheio do Espírito Santo Aonde está você? Levanta a mão para cima E dê um glória a Deus aí Ande calaba canto Calaba canta lá Suíde não foi o vale que te parou Não foi a prova que te parou Não foi a diversidade que colocou você para baixo Você confia em Deus e confiou Por isso você está aqui na noite deste dia São vales que surgem Para aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso E olhando para as páginas sagradas a gente vê inúmeros vales A qual foram passados por servos e servos do Senhor Eu encontrei na Bíblia Um vale chamado vale de osso, ossos secos Então eu coloquei o nome dele de Vale da revelação caótica em que estava a nação de Israel Sabem que tem vale que Deus conduz você para lá? E Deus pega um profeta para mostrar como é que está a nação de Israel. Aleluia, Deus. Então é um vale da revelação caótica que Deus vai dar para o profeta Ezequiel. Pois a visão ele vai dar do vale e Deus vai mostrar para ele. Como é que está o povo? Vai descer o um rauxi de Deus para Ezequiel. E Deus vai mostrar para ele como é que está o povo dele. Aleluia. E quando Ezequiel vê e tem a visão daquele monte de ossos sequíssimos, Deus está mostrando para Ezequiel como é que está a situação da nação Como é que estão tá os crentes na época Pois Deus está mostrando a revelação do vale Cheio de ossos sequíssimos que representa o povo de Israel situação que você está Deus mostra para você a situação que tua família se encontra Deus mostra para você a situação que a igreja se encontra oh glória a Deus pai onde calaba cante o preço de canarada 
Eu estou sentindo que o vento de Deus vai soprar aqui nesta noite. E Deus está procurando que corações estejam abertos aqui, pois serão impactados pelo poder do Espírito Santo. Você que nunca mais falou em línguas, isso já te prepara, porque o Espírito Santo vai te renovar nesta noite. Você que não é batizado com o Espírito Santo, eu ainda creio que Jesus batiza e pode dizer mais nessa noite, no poder. Vale da revelação Mas os cultos já começaram Já vai para dois meses E eu não estou indo Vou para todo canto, mas não vou para a igreja Vale da revelação Deus está mostrando Para você A situação que tu estás Sacanta para canto Isso é bom demais quando Deus mostra para nós mesmo a nossa situação. Deus chegando para nós dizendo: Meu filho, ei, ei, se esqueceu que tu és o meu céu? Aleluia, desperta, vem me adorar. A chamada continua de pé. Eu ainda sou Deus de livramento. Eu ainda sou Deus que cura. Eu sou ainda Deus que protege. Você se esqueceu? Que eu estou assentado sobre o globo da terra Você já esqueceu que eu posso te guardar Que eu posso te livrar Existe uma comitiva de anjo Para guardar tua vida Meu filho, você orava tanto Não está orando mais Revelação de Deus para você Meu filho, você era tão ágil Você tinha tanta confiança em mim e por que é que essa pandemia tirou a confiança que você tinha em mim Que eu podia te guardar, guardar tua casa Guardar tua família Aleluia Cadê a fé que você tinha em mim? Mas que o céu foi atingido Não tem problema O Deus que livrou, que guardou O nosso próprio pastor Que guardou muitos da minha família e levantou de volta Pode guardar você também Te levantar se você foi atingido eu fui para um culto aqui, no entre eu Eu fiquei De repente começou a chegar a crente todo canto E lotou a igreja, os irmãos, tudo No fervor do Espírito Santo Gente mais calçado lá de fora E eu disse, pastor É desse jeito mesmo o retorno aqui Meu filho, você não viu, foi nada Tem dia que eu fico preocupado aqui Porque se vier a fiscalização vai todo mundo preso mas esse povo está sedento de Deus, está vindo aqui adorar e exaltar o nome de Jesus. E não tem coronavírus que impeça desse povo vir para a casa de Deus adorar Jesus. Eu é desse jeito, pastor Evandro, é desse jeito. Aleluia. Para aquele que confia em Deus, ele pode andar no vale da sombra da morte. Mas a confiança em Deus dele está inabalável. Céu, já está com a passagem comprada Vai para as moções celestiais O que dizer os discípulos Que tiveram mortes do ex Viu que espada Todos foram mortos Crucificados Mas não negaram a sua fé Continuaram glorificando a Deus Fazendo a obra Pegaram João Jogaram de um tacho quente de azeite Pensaram que o homem ia morrer O homem saiu ileso Bota na ilha para ser escravo Aí quando colocaram lá dentro da ilha Agora não dá mais nada, acabou o ministério dele Aí Deus levou ele e mostrou As revelações de Apocalipse Para aquele que confia em Deus Aleluia, nada impede dele Prosseguir a caminhada Oh, isso, 
vai haver e vai acontecer sim, porque aleluia, Deus é uma, 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 uma revelação de Deus descendo aqui porque o Espírito de Deus vai entrar na tua casa e haverá uma revolução de Deus o Espírito de Deus vai soprar e te prepara porque se tu não entrar no sopro do Espírito Santo não vai ser bom para ti, mas se tu E esse vá 
é aquele vale do grande confronto. É o vale que se levantou um gigante para afrontar o povo de Deus. E foi nesse vale aqui que Davi enfrentou esse gigante e o derrotou. Talvez a gente entrou aqui passando pelo vale de Elá. Alguém se levantou contra você para tirar a tua moral, para colocar você para baixo, para dizer que você não é crente coisa nenhuma, para dizer, aleluia, que você é um medroso. E o gigante está te afrontando. São vales que surgem. Vale da afronta. Vale de alguém que se levanta muito alto, mais alto do que você. E diga assim: vou acabar com você. Vou te destruir. Vou acabar com tua casa. Vou acabar com os teus filhos. Vou acabar com a nação. Não tem homem aqui, Israel. Talvez alguém tenha se levantado contra tu, contra a tua casa. E você tem passado pelo vale da afronta. Gente dizendo que a tua família vai acabar. Gente dizendo que a tua família vai ser dissipada. Mas se esqueces estes gigantes. Sendo afrontado A sua confiança não está na espada Nem no escudo A sua confiança ainda está No Deus que fez os céus E também fez a terra Davi vai Contra o gigante daquele vale Você não pode entregar os pontos no vale Você tem que lutar Davi foi o gigante vem com espada, com lança, com escudo, capacete. Davi disse, mas eu vou a ti, em nome do Senhor. As maiores vitórias da tua vida ainda serão no nome do Senhor. As, as maiores vitórias da tua casa ainda serão você dizendo, o Senhor. da afronta, o gigante do vale da afronta, caiu por terra quer vencer? coloca o Senhor na frente quer vencer você e sua casa? coloca o Senhor na frente diga assim, o Senhor me dará vitória, o meu braço não vai me dar vitória, mas o meu Deus me dará vitória, Deus dará vitória em minha casa, Deus dará vitória em minha família, nesse vale da afronta porque assim Assim como Davi venceu o vale da fronte, derrotando os gigantes de Golias, fica de pé em nome de Jesus. A vitória foi tão grande naquele vale que Davi matou o gigante. E houve uma celebração no meio do povo de Deus. Tem festa chegando. Tem festa chegando. Deus precisa pegar um Davi aqui nesta noite Porque vai ser através de Davi Que será vindo festa Para o meio do povo de Deus Ah, tem Davi aqui Que Deus escolheu Aleluia, tem homens e mulheres aqui Que foram chamados e escolhidos por Deus Que estão sendo afrontados Mas diante dessa afronta Você vai se levantar diante do teu Deus Todo poderoso E Deus usará a tua vida Para dar vitória na casa de Deus Deus usará a tua vida Para dar vitória à nação de Israel Vem festa Porque Davi confiou no Senhor Vale de Jaboque. Esse vale é o vale da mudança. 
Jacó já tinha feito tanta coisa errada. Mas chega um dia que a, pessoa, a própria pessoa enjoa de fazer coisa errada. E ele disse, hoje eu vou lutar com Deus. Mas hoje eu mudo. Hoje o velho homem vai morrer nesse vale aqui. Mas eu não vou ser mais o mesmo homem. Eu só saio dessa campanha de oração, dessa vigília, quando Deus me abençoar. Quando Deus mudar minha personalidade, mudar o meu nome, a maneira de ser, minha maneira de agir, aí sim, aleluia, eu vou continuar a jornada mudada e transformado. Então é o vale da decisão. Sabe aquela pessoa que faz errado, erra aqui, erra ali, erra lá, mas chega um dia que ela diz assim, não, peraí. De maneira alguma, eu estou errado, estou brincando com Deus. Eu preciso tomar uma atitude para não ser mais esse homem e nem tão pouco essa mulher. Aí você brinca, você vai brigar na oração. Descer na casa do oleiro. Porque todo aquele que desce na casa do oleiro é montado pelo próprio oleiro. O oleiro quebra ele na mão dele, refaz novamente e faz dele um vaso novo. Aparece. E ele gruda no anjo e diz, ó, eu só, eu só solto você. Depois que tu me abençoar. Ah, é. <risos> ó, eu só saio daqui, eu só te largo aqui. Quando tu mudar minha vida. Quando tu transformar o meu caráter. Quando tu me abençoar, quando tu me mudar e fazer um novo homem, eu te largo. E ele passou a noite inteira com o anjo. <risos> e quando o anjo percebeu que ele não ia largar mesmo, feriu ele na coxa. Mas abençoou ele, realizou o desejo do coração dele. E sabia que tem hora que a gente tem atitude que diz assim, rapaz, isso é atitude que não é o que eu fiz.
Porque Jesus enfrentou todos os vales Vale da perseguição Vale ralo das calúnias Vale do que se me disse Vale Todos os vales ele enfrentou Mas ele desistiu irmão Desistiu não, por quê? Porque ele queria resgatar a tua vida E ver aqui hoje a noite glorificando E exaltando o nome dele de ânimo, você passou por isso, meu irmão eu estou, então estou reclamando com pouca coisa, você passou por tudo isso e está aí de pé e eu reclamando com pouca coisa aleluia se você puder adorar Jesus oh glória a Deus aleluia oh glória a Jesus de Nazaré
Glória a Jesus. 